Với iPhone 6, quý vị có thể đọc chính tả cho máy gõ, kể cả ở text và email nha. Trước tiên, chọn setting. Rồi cái chọn general. Rồi đi vào app language. Ví dụ tôi ở đây, tôi chọn tiếng Francais. Cộng thêm. Đần. Nó bảo rằng keep English thì keep đi. Rồi, bây giờ trở lại. Ví dụ, tôi gọi email text nè. Muốn đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, quý vị chọn quả địa cầu. Bây giờ nó đang là tiếng Anh. Click vào đây. Đổi sang tiếng Việt. Thấy chưa? Click vào. Nó đổi sang phăng xe. Thấy không? Bây giờ nó đang là tiếng Anh nè. Để vào đây. Muốn nói thì tôi click vào cái icon micro và chỉ đọc thôi. Hi, how are you? Đơn là xong và chỉ được gửi đi thôi. Chúng ta có thể đọc một hơi dài rồi nó tự động nó ngưng thì kệ nó rồi chúng ta lại đọc tiếp. Bây giờ tôi đổi sang ngôn ngữ khác nè. Tiếng Việt nè. Bắt đầu đọc nè. Xin chào, chấm, đang làm gì đó, chấm hỏi, đi chơi vui hơn chứ, chấm than, đần. Rồi, bây giờ tôi chọn sang tiếng Pháp nha, Francais, nói tiếng Pháp nè. Quel âge avez-vous? Đần, xong. Quý vị có thể gõ một cái message dài được. Và gõ xong thì chúng ta chỉ việc click vào send, gửi đi. Thế thôi. Bây giờ, lại thực tập một cái khác. Thay vì chúng ta đọc chính tả cho máy gõ thì chúng ta có thể thu âm nó nhanh hơn. Ở đây phải là hai iPhone nói chuyện với nhau thì dễ hơn. Quý vị nhìn thấy cái icon micro bên này không? Thì click vào và giữ đó rồi nói. Xin chào, em đang làm gì đó? Chị đang thực tập chỉ cho quý vị cao niên. iPhone 6 có thể gõ chính tả. Như vậy quý vị sẽ không có phải mất công gõ dài. Nghe lại nè. Xin chào, em đang làm gì đó? Chị đang thực tập chỉ cho quý vị cao niên. iPhone 6 có thể gõ chính tả. Như vậy quý vị sẽ không có phải mất công gõ dài. Rồi, chúng ta cứ tha hồ nói nha. Muốn nói tiếp thì lại để vào đây, rồi lại giữ yên, rồi lại nói tiếp. Xong thì mình gửi đi, bấm vào đây gửi. Thế thôi. Với những quý vị có iPhone 5 thì phải upgrade lên iPhone 6. Thì sẽ sử dụng được cái chức năng này của iPhone 6.